मुसलमान ठीक है तो तक थिंकोधी थिंकिंग मानी जिसमेंटी प्रमाणा <laughs> प्रमाण प्रमाण <laughs> प्रमाण 
যখন আদালতে পেশ করা হয় যখন একটা প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয় তখন কেউ বলে না যে এটা ভাই আমার প্রমাণ আপনি না মানলে না মানতে পারেন ভাই আমার প্রমাণ আমি দিছি এই রকমের কোন প্রমাণ কোন প্রেসিডেন্ট কোন আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি যদি মানে মনে করেন কলিমউদ্দিনের জায়গাটা আপনি দাবি করতেছেন আপনার মানে আপনি বলতেছেন যে আমার প্রমাণ ভাই আমার প্রমাণ হইতেছে আমি আমার কাছে একটা কাগজে লেখা আছে এই জমিটা আমার এটা আমার এটাই আমার প্রমাণ এই প্রমাণটাকে তো আদালতে কোন আদালতে পেছেন কোন আদালতে কাউন্ট করা হবে না কারণ এটা আপনার প্রমাণ হইতে পারে আপনি এটা দ্বারা কনভিন্সড হইতে পারেন যে আপনার কাছে লেখা থাকলে এটা আপনার কিন্তু তার মানে তো এটা না যে আদালত সেটাকে কাউন্ট করবে আদালত তো সেটাকে আপনার প্রমাণকে তো কাউন্ট করবে না যেই প্রমাণটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেই যেই প্রমাণটা সেই বিচারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কলিম উদ্দিন রহিম উদ্দিন আকাশ উদ্দিন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটাকে বলা হয় প্রমাণ ভাই আপনি কি ইনফ্যাক্ট প্রমাণ কাকে বলে এই জিনিসটা আমাকে একটু বলবেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া প্রমাণ কাকে বলে এই জিনিসটা আমি বলবো অবশ্যই বলবো কিন্তু আপনি যেহেতু বারবার আদালতের প্রসঙ্গ আনছেন যে আদালত একটা জিনিস প্রমাণ হইলে সেটা সত্য এই জিনিসটা আপনি বারবার বলতে চাচ্ছেন আমি বলি নাই আদালতে একটা জিনিস প্রমাণ হইলে সেটা সত্য সেটা আমি একবার বলি নাই তাহলে আপনি কি বলতেছেন যে মানে আমার আমার প্রমাণ হবে না আদালতে প্রমাণিত হইতে হবে এরকম তো কিছু জিনিস আমি বলতেছি পৃথিবীর কোন জায়গায়তে আদালত একটা উদাহরণ হিসেবে বলেছি আমি ওই উদাহরণ ধরে কথা বলি তাইলে আপনি আদালত থেকে আমি আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন তো সেটা একটু উত্তর দিন একটু শুনেন ভাই আদালত আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলেছি যেমন ধরেন আপনি একটা সাইন্টিফিক রিসার্চ পেপার লিখলেন সেখানে যদি আপনি প্রমাণ হিসেবে বলেন যে ভাই এটা আমার প্রমাণ আমার প্রমাণ হলো পানি বাংলে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এটা আমার প্রমাণ আমার কাছে আমি আমি বুঝছি আমার কাছে প্রমাণ আছে অ্যান্ড আপনার প্রমাণ সেটা তো আরেকজনের সেই জিনিসটাকে টেস্ট করতে হবে টেস্ট করে দেখতে হবে ওই পানি বাংলে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় কিনা সে যদি একই ফলাফলটা না পায় তাহলে তো সেই যেই জিনিসটা আপনি দাবি করছেন সেটা প্রমাণ রইল না সেটা হচ্ছে আপনার দাবি আপনাকে আমি যে কারণে জিজ্ঞেস করেছি একটা দাবি এবং একটা প্রমাণ এই শব্দ দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি এবং এই শব্দ দুইটার সংজ্ঞাটা কি আমি জাস্ট দাবি করলাম জাস্ট বললাম কথাটা সেটা হচ্ছে একটা দাবি যখন আমি আপনাকে আমার গ্যারেজে নিয়ে যে আমার গাড়িটা দেখাবো বা আমি আমার গাড়িটা বের করে না তার সঙ্গে দেখাবো বা আমার গাড়ি কেনার যে সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেটটা শো করবো আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স শো করবো গাড়িটা যে আমার সেই তথ্যগুলো উপস্থাপন করবো এবং আপনি সেটা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে প্রমাণ একটা হচ্ছে আমি ক্লেম করলাম আর ক্লেমের সপক্ষে আমি আমার এভিডেন্স দিলাম দাবি করা এবং প্রমাণ করার মধ্যে পার্থক্যটা এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এভিডেন্স আছে কি এভিডেন্স নাই আমি জিজ্ঞেস করছি আবার একটু যে আপনি কি দাবি এবং প্রমাণের ভিতরে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন জি আমি আমি দাবি এবং প্রমাণের মধ্যে পার্থক্যটা জানতাম এবং আপনাদের সাথে ডিসকাস করার পরে জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি যে আপনার কি রকম দাবি এবং কি রকম প্রমাণ যদি আমি প্রমাণ আমার কাছে আমি যদি প্রমাণ করতে পারি যে মনে করেন এই লাইফটা এই মুহূর্তে দেখছে তিনশো আটত্রিশ পাঁচশো আটত্রিশ জন এবং লাইক করেছে তিনশো সাতাইশটা এখন হয়ে গেছে পাঁচশো একচল্লিশটা কারণ এই এই জিনিসটা আপনারও যেরকম মানতে হবে পারাস ভাইয়েরও মানতে হবে সাপোর্টারেরও মানতে হবে আমারও মানতে হবে কেউ এই এই জিনিসটাকে অস্বীকার করতে পারবে না এই কারণে এটাকে বলা হয় প্রমাণ আর আগের যে জিনিসটা ছিল যে আমি বলেছিলাম আমার মান্দভূত আছে ফারাজ ভাই বলেছিল শাকচুন্নি আছে ওকে বলছিল মানে কাকের ঠ্যাঙ আছে বাকের ঠ্যাঙ আছে আপনি বলছিলেন আল্লাহ আছে এইগুলো হচ্ছে দাবি ভাই আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন দাবি এবং প্রমাণের পার্থক্য আচ্ছা ভাইয়া এবার আমি বলি এখনো পানির যে সংকেতটা এস টুও মানে হচ্ছে দুইটা দুইটা হাইড্রোজেন আর হচ্ছে একটা অক্সিজেন নিয়ে এখনো পানি তৈরি হয় এই জিনিসটাকে আপনি বিশ্বাস করেন না আমি বিশ্বাস করি না আমি মেনে নেই আপনি আপনি মেনে নেন 
বিশ্বাস শব্দটার অর্থই হচ্ছে কোন কিছু কোন প্রমাণ না পেয়ে কোন কিছুকে মেনে নেওয়া সেটাই হচ্ছে বিলিভ ইংরেজিতে প্রশ্নটা করেছেন আমাকে উত্তরটা তো দিতে দেন ভাই আপনি প্রশ্নটা করে আপনি কথা মানে আমার কথা মানছেন যদি এভাবে কথা বলতে থাকেন তাহলে তো আপনার আমাদের আলোচনাগুলো না আমরা খুব মানে স্পেসিফিক ভাবে করতে চাই যেন আপনি আমি ধরেন আমার কথার মতো পাঁচটা ওয়ার্ড বললাম পাঁচটা ওয়ার্ড বল পাঁচটা ওয়ার্ড দ্বারা আমি কি বুঝাইছি আপনি যেন এক্সাক্টলি বুঝতে পারেন এবং আপনি কথা বলার সময় যদি পাঁচটা ওয়ার্ড বলেন সেই পাঁচটা ওয়ার্ড বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন সেটাও আমরা এক্সাক্টলি বুঝতে পারি এই জন্য ওয়ার্ডগুলোর মিনিং কি ডেফিনেশন কি কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতেছি সেই জিনিসগুলো সেট করে নেওয়া খুবই নেসেসারি যদি আপনি আমাদের আগের ভিডিওস গুলো দেখতেন আমাদের আগের লাইভ গুলো দেখতেন দেখতে আমার সিভিলার কাজটা অনেক সময় ধরে করি এবং যারা আগে থেকে আমাদের লাইভ শুনে তারা মোটামুটি জানে যে আমরা এই ওয়ার্ড দ্বারা এটা ইয়ে করি মিন করি তখন আমাদের আমাদের এই আলোচনাটা করতে হয় না যে আলোচনাটা আপনার সাথে করতে হচ্ছে আপনি বিশ্বাস যে যখন বলতেছেন যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি হয় এটাকে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা সেখানে আমাদের আপনার এবং আমার মধ্যে ওয়ার্ডের কিছু ডিফারেন্স আছে আপনি একটা ওয়ার্ড দ্বারা কিছু বুঝে যাচ্ছেন আমরা সেই ওয়ার্ড দ্বারা সেই জিনিসটা বুঝি না বা ওভারঅল সেই জিনিসটা বোঝানো হয় না তো কমিউনিকেশনটা যেন বেটার হয় এই জন্য ওয়ার্ড দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে কি বোঝানো হয় এবং এটা কি বোঝানো মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনাটা হচ্ছে সেটাই কিন্তু আর কি আমি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমার নাম কি সাখাওয়াত কিনা আমি কি বলবো যে আমার বাবার নাম এটা 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 ইজি না ভাই আপনি যে উদাহরণটা দিলেন সেই উদাহরণটা এর সাথে মিলে না আমার কথাটা মানে আমি জাস্ট বলার জন্য যে পানি যে পানি হলো আমি পানি কিন্তু বলার জন্য কোনো কথা বলতেছি না আমি আলোচনাটা যেখানে ফ্রুটফুল হয় হয়তো ওই জন্যই কথাটা বলছি এক্স্যাক্টলি ফ্রুটফুল হওয়ার দিকে যাবে মানে ফ্রুটফুল আমাকে যদি মিউট রাখেন নিজেকে একটু মিউট রাখেন ভাই এখন যদি আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে আমাকে তো কথাই বলতে দিলেন না আমাকে তো কথাই বলতে দিলেন না তাহলে আপনি সেটা কোন কানেকটি করতে পারেন আমাদের কিছু করার নেই না না আপনি আমি কানেকটি করব না আপনি কানেকটি করুন মিউট রাখেন নিজেকে একটু মিউট রাখেন আমি কানেকটি করব না আপনি কানেকটি করুন ভাই আপনি কথা বলার জন্য কানেকটি করেন ধর ভাই আপনাকে মিউট করে দিচ্ছি মানে এই এই আচরণগুলো করবেন আপনার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলা হচ্ছে তার মানে এটা না যে আপনি এখানে মানে মানে এমন কি একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এই আচরণ এক্সপেক্টেড না আচ্ছা ফারাজ ভাই আমরা মূল এই সেটা যে উনি যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে একটা পানির অণুকে ভাঙলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায় সেই জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি কিনা আমি মোটেও বিশ্বাস করি না আমি এই জিনিসটাকে মেনে নেই তা এই কারণে আমি বলেছি যে বিশ্বাস শব্দটার অর্থটা যদি তাকে আমি ভালোভাবে না বুঝাই তাহলে তো আমি আসলে এই কথাটা দ্বারা কি মিন করছি যে আমি মেনে নিচ্ছি বিশ্বাস করছি না মেনে নিচ্ছি এই কথাটা দ্বারা আমি কি বোঝাচ্ছি উনি তো আগামা থেকে কিছু বুঝতে পারবে না এই কারণে আমি ডিকশনারি থেকে এই সংজ্ঞাটা দেখাবো এখন বিশ্বাস শব্দটার অর্থটা কি বিশ্বাস শব্দটার অর্থ বিলিফ শব্দটার অর্থ এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে এটা আপনি গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন আমি আমি যেটা দিয়েছি সেটা সঠিক কিনা বিলিফ শব্দটা বাংলা হচ্ছে অনুমান বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেওয়া এটার মানে এটার সংজ্ঞাটা এইভাবে করা হয়েছে এক্সেপ্ট দ্যাট সামথিং ইজ ট্রু স্পেশালি উইদাউট প্রুফ মানে কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুকে মেনে নেওয়া সেই জিনিসটা কি বলা হয় বিশ্বাস এখন এই শব্দটাকে অনেক জায়গাতে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয় অনেক সময় আমরা অনেক সময় আমরা বলি যে আমি কিন্তু ফারাজ ভাইকে বিশ্বাস করি এই শব্দটা এইভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু সেটাকে আবার বিশ্বাস বলা হয় না সেটাকে বলা হয় আস্থা আস্থা আবার আরেকটা ওয়ার্ড ট্রাস্ট এটাকে ইংরেজিতে বলে ট্রাস্ট এই আস্থা শব্দটার মানে হচ্ছে ফার্ম বিলিভ ইন রিলায়াবিলিটি ট্রুথ অর অ্যাবিলিটি অফ সামথিং অর সামওয়ান অর সামথিং এই এটার সংজ্ঞা হতে পারে এরকম যে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণার আলোকে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যেমন ধরেন ফারাজ ভাই আমার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল ফারাজ ভাইয়ের প্রতি আমার আস্থা আছে যে সে আমাকে টাকাটা ফেরত দিবে এই জিনিসটাকে আমরা বলি ট্রাস্ট তাকে আমি ট্রাস্ট করি তাকে তার প্রতি আমি আস্থাশীল আর আরেকটা ওয়ার্ড আছে ইংরেজিতে সেটাকে বলা হয় ফেইথ বা ধর্ম বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস শব্দটারই আরেকটা প্রকরণ এটাকে বলা হয় কমপ্লিট ট্রাস্ট অর কনফিডেন্স ইন সামথিং অর সামান অর সামথিং প্রমাণ ছাড়া এই কারণে আমি যখন আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে যে পানির অনেকে ভাঙলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যাবে এটা কি আপনি বিলিভ করেন নাকি আমি বলি না আমি বিলিভ করি না কারণ আমার কাছে অলরেডি এটার প্রমাণ আছে আমি সেটা প্রমাণ করে নিজেই দেখেছি যে এইটা সত্য যখন আমার কাছে প্রমাণ থাকবে তখন আর এটা বিশ্বাস শব্দটার ক্যাটাগরিতে বিশ্বাস শব্দটার সংজ্ঞাতে এই জিনিসটা করবে না
এটা হচ্ছে আমার উত্তর এবার সাখাওয়াত ভাই আপনি বলেন সাখাওয়াত ভাই আপনি আনমিউট করে বলেন হ্যাঁ কিন্তু যখন আমি এই প্রসিডিউরটা জানি যে কিভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে এবং এই পরীক্ষাটা সকলের জন্য উন্মুক্ত কারো জন্য এই পরীক্ষাটা করার কোনো রেস্ট্রিকশন নেই যে এই পরীক্ষাটা করলে তোর কল্লা ফলায় দেবো আমরা যা বলছি এটা মাইনে নিবি আমি বলছি পানি ভাঙলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায় এখনো প্রমাণ প্রমাণের কোনো কোনো ইয়াই নেই মাইনে নিবি খবরদার মাইনে নিবি প্রমাণ চাবি না প্রমাণ চাইলে কল্লা ফলাই দেবো আবার যদি অনকুলটা বিশ্বাস করে কল্লা ফলাই দেবো এই ধরনের কথা আমি কখনো এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী মহলের কাছ থেকে শুনি নেই পাঠাচ্ছে আমি যখন এই জিনিসগুলো দেখি তখন আমি বুঝি যে এই পরীক্ষাটা যদি আমি করতাম তাহলে আমি বললো একই ফলাফলই পেতাম এটার পরীক্ষাটা আমার করার উপরে কোন ধরনের রেস্ট্রিকশন আরোপ করা নাই যে আমি করলে আমার মাইরা ফেলা হবে সুতরাং আমি বুঝি যে যা কেউ নাকি ওই পরীক্ষাটা করছে এবং সেই জিনিসটা কিছু অথেন্টিক রিসার্চ পেপারে ছাপা হচ্ছে যখন এটা ছাপা হচ্ছে তখন আমি সেটার উপরে আস্থা রাখি কারণ হচ্ছে পূর্ব অভিজ্ঞতা আমি কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখেছি কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখেছি যে তাদের ফলাফলের সাথে আমার ফলাফলটা একদম মিলে যাচ্ছে যেমন পানির পরীক্ষাটা আমি করে দেখেছি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এটা আমি নিজে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখেছি যখন আমি স্কুলে ছিলাম তখন আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি আমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে এবং সেটা যে হাইড্রোজেন কিনা সেটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি ওইটা যে অক্সিজেন কিনা সেটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি আমি ক্লাস নাইনে থাকতে আমাদের মানে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে এই জিনিসটা আমাদের টিচারও দেখিয়েছে আমি নিজেও পরে পরবর্তীতে আরো কয়েকবার করে দেখেছি প্রত্যেকবারই একই ফলাফল এসেছে তো আমি এই জায়গা থেকে বুঝতে পেরেছি যে এইটা হচ্ছে একটা ভ্যালিড প্রসিডিউর যে এই প্রসিডিউরের মধ্য দিয়ে যদি কেউ এই দাবিটা করে তখন এই দাবিটাকে মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে এই দাবিটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এর মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে এর মধ্যে কোনো কোনো পরীক্ষা এমন হতে পারে যে কেউ ফেক জিনিস দিয়ে দিছে তখন অন্য বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই এই জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখে যদি দেখে যে অন্য ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তখন তারা নিশ্চয়ই সেই রিসার্চ আর্টিকেলে সেই জিনিসটা লিখবে যে আমি পরীক্ষা করে ভুল পাইছি এই জিনিসটা এরকম না আমি এই জিনিসগুলো যখন দেখি তখন আমি এটার উপরে আস্থা রাখি যে এই একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চের উপরে তখন আস্থা রাখা যায় কারণ এটা নানা জায়গা থেকে নানাভাবে পরীক্ষিত বিশ্বাস করতাম কথা <laughs> আমি 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাগ করি না আপনি জাস্ট একটু না না রাগ করছি না সাক্ষাৎ না আপনি বলুন এটা এটা খুব বিগ পয়েন্ট কথা বলছেন এটা মানে কথাটা বিগ পয়েন্ট ছিল ফারাজ ভাই আমি রাগ করছি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে প্লিজ আমি ওনার উপর এক বিন্দু রাগ করছি না সিরিয়াসলি বলছি যে আমাদের দেশে একজন মানুষ আছেন যিনি মেডিকেল সায়েন্সে পড়ালেখা করেন তিনি তিনি এই পর্যন্ত এই জিনিসটা কখনো করেন নাই স্কুল পাস করে কলেজ পাস করে এই পর্যন্ত এসেছেন তিনি এই পর্যন্ত এটা কখনো তিনি সিরিয়াসলি মনে করেন যে আমরা বাতাসকে বাতাসের কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু আমরা বাতাসকে প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস করতেছি সবাই পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা বাতাসের কোনো ধরনের কোনো প্রমাণ নাই প্রমাণ করা সম্ভবই না যে বাতাস আছে কিন্তু সেটাকে ডাক্তারেশন <laughs> প্রমাণ করি ভদ্রতা আলোচনার সময় কোন ভাবে টেলিপ্যাথিকলি তার প্রফেশন আমরা জানতে পারছি নাকি তিনি ডাক্তার তিনি নিজে এটা বলছেন আবার ওটা নিয়ে উনি মানে ইয়ে করতেছেন তারা হিসাব করতেছেন কি দরকার সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রশ্নপত্র কিনে প্রশ্ন প্রশ্ন কিনে ঢুকে যাচ্ছে ভাই এইটুকু জানার জন্য যে পানি বাতাস যে আছে বাতাসের অস্তিত্ব আছে এই জিনিসটা উনি এত বড় হয়েছে উনি এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা কোনো বইতে কখনো করেন নাই যে বাতাস বাতাস যে আছে এই জিনিসটাকে প্রমাণ করা যায় প্রমাণ করা সম্ভব উনি এসে নাস্তিকদের লাইভে এসে জিজ্ঞেস করতেছেন যে না বাতাস কি না দেখে তো আপনারা মানে বিশ্বাস করছেন তাহলে আপনারা কেন আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে পারি না কত কি লজিক ভাই ওনার যে কি লজিক উনি যে কি মানে লজিকের একেবারে চতুরা পুরোটা বাজায় দিছে ভাই লজিক কাকে বলে এখন আবার শুরু থেকে শিখতে হবে আজকে থেকে আমার আবার কি শুরু থেকে শিখবো যাই হোক আমি আপনাকে ইয়াল করে দিচ্ছি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি বাতাসকে প্রমাণ করা যায় বাতাস যে আছে সেটাকে প্রমাণ করা যায় যেমন বিভিন্ন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন বিভিন্ন গ্যাসকে তরলায়িত করে তরল করে সেই জিনিসটাকে মানে ইয়া করা যায় এবং একই সাথে আপনি যদি একটা বেলুনে বাতাস ফুলান এটা ক্লাস ফাইভে থাকার কথা এই জিনিসটা এই পদ্ধতিটা বা একটা বেলুনে যদি বেলুনে যদি ফুদেন বাতাস ঢুকান তারপর যদি সেটাকে ওয়েট নেন তার মানে সেটাকে সেটা একটা ওয়েট আছে তারপরে যদি সেটাকে আরো অনেকগুলো পরীক্ষা আছে যে যেটা দিয়ে বাতাসকে প্রমাণ করা যায় সেগুলো একেবারে ছোটবেলার কাহিনী ভাই একেবারে বাংলাদেশের যে বাচ্চা কাচ্চা পর্যন্ত আছে সে তাদেরও জানা উচিত কিন্তু এইরকম অবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেন হয়েছে যে আপনি মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত পৌঁছায় গেছেন এখন পর্যন্ত আপনি এই জিনিসটা জানেন না যে বাতাসকে যে প্রমাণ করা যায় এই জিনিসটা আপনি এখন পর্যন্ত জানেন না আমি হতভম্ব ভাই আচ্ছা হয়েছে শেষ হয়েছে আসিফ ভাই হ্যাঁ আপনি আপনার আমি বাতাসকে প্রমাণ করা যায় এটা যাই না এই জিনিসটা আপনাকে কি বলবো আমি তো আপনাকে প্রশ্ন করছি যে আপনি কি বাতাস দেখেন না তারপরে বিশ্বাস করেন কিনা তারপরে বলবেন হ্যাঁ আমি তো বিশ্বাস করি ব্যাস কথা শেষ অথচ আপনারা সবাই মিলে যা শুরু করছেন এই জিনিসটা খুবই আপনারা যেরকম আবার আপনি আবার আপনি বিশ্বাস করছেন বিশ্বাস করছেন বলতেছেন ভাই আমি তো শুরুতে আপনাকে বিশ্বাসের সংজ্ঞাটা দেখালাম ভাই প্লিজ ভাই আমার ধৈর্যের পরীক্ষাটা কেন নিচ্ছেন আপনি ফারাজ ভাই আমি এতক্ষণ ধরে বিশ্বাসের সংজ্ঞাটা দেখালাম আলোচনায় <laughs> 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 
আলোচনা যদি করতে চান করতে পারেন নাই আপনি একজন গেস্টের সাথে মানে ছিলাছিলি করছেন মানে কত বড় স্টুপিড সে তাকে আমি এতক্ষণ ধরে বিশ্বাস শব্দটার অর্থটা দেখাইলাম যে প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুকে যখন কেউ মেনে নেয় তখন সেটাকে বিশ্বাস বলে বিলিপ শব্দটার অর্থ আমি কিভাবে এটাকে ইয়া করি সেটা আমি দেখাইলাম এবং সেটা সংখ্যাতেও লেখা আছে এটা মানে সাত কান্ড রামায়ণ পড়ার পরে সে বলতেছে বাইশি টাকার বাপ খালি বিশ্বাস না আপনি তো অনেকক্ষণ ধরে প্রমাণের যে সংখ্যা এটাও তো আপনি ওনাকে এক্সপ্লেইন করলেন আর শেষ পর্যন্ত কি বললো যে বাতাসের ভিজুয়াল এভিডেন্স নাই তাও আমরা মানি সেই ভাবে লাইক সে হচ্ছে জান্নাত জাহান্নামের কোনো ভিজুয়াল এভিডেন্স নাই তাও সে মানে তার এই এভিডেন্স আছে সে তো এভিডেন্স প্রমাণ এই দুইটার মানেও তো সে জানে না আর কি এভিডেন্স প্রমাণ কাকে বলে দাবি কাকে বলে এইটা আসিফ ভাই আমি আপনাকে একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করি ভাই আমরা যেভাবে আলোচনা করি একদম ফার্স্ট টাইম ভিউয়ারের জন্য কি আলোচনার ধরাটা আসলে খুব টাফ আপনার কি মনে হয় আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন আমার তো মনে হয় খুব টাফ ছিল না মানে সাকত ভাই কি আসলে মানে চেষ্টাও করে নাই নাকি বুঝার মেন্টালিটি নিয়ে আসলো না আমি বুঝি নাই বাট এটা কি কোনোভাবে পসিবল কিনা যে আমাদের আলোচনাটা আসলে খুব টাফ একজন সাধারণ ভিউয়ার জন্য বা ফার্স্ট টাইম ভিউয়ারের জন্য আসলে খুব টাফ আসিফ ভাই আপনার কি এরকম কিছু মনে হয় ভাই এত ভালোভাবে খুঁটে খুঁটে বলার পরে যদি কারো মাথায় না ঢোকে ভাই তাহলে বলতে হবে যে আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়া প্রত্যেক গর্ভবতী মায়ের জন্য একদম নেসেসারি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গর্ভবতী মহিলাকে ধরে ধরে আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়ানো দরকার 